Hola chicos. 154 bis. Que es el mismo problema que el 154 del vídeo anterior, pero esta vez lo voy a hacer por álgebra. O oh, es que yo no estudiaba álgebra. Bueno, si quieres ver el vídeo, míralo. Y si no, llamas a tu hermano mayor y le dices, oye, mira a ver si el profe ha hecho bien esto del álgebra o lo ha hecho mal y me está engañando. Bueno, yo lo voy a hacer. Se compraron por 36.000 pesos 80 toneladas de paja y 120 toneladas de heno. ¿Eh? La tonelada de este a 160 pesos más que la tonelada de paja. Calcular los precios de la tonelada. Entonces, yo digo, el precio de la tonelada de paja, pues no sé cuánto es. Y entonces es cuando se le pone una, una sábana encima y se le dice, pues vas a ser tú el fantasma. Vas a ser el fantasma X. O sea, precio de la tonelada de paja. X. Este X puede ser 40, puede ser 80, puede ser 120. Luego ya cuando le quitemos la sábana sabremos quién es. Y la paja, la paja, es más barata. ¿Pero cuántos pesos más barata? 160 pesos más barata. Ah, pues si el heno, el heno, su precio era X, el precio de la paja será el del heno menos 160. ¿Mm? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todo lo que hay aquí con una expresión matemática que va a tener un signo igual en medio. Por eso se le va a llamar una ecuación. Que será 80 toneladas de paja. Pues 80 veces el precio de la paja, que es x menos 160. Más, esto es el precio de la paja, más precio del heno, que será 120 toneladas de heno, son 100 veces X, que entonces ellos dicen 120 por X son 120X, claro. 100 veces por un zapato son 120 zapatos. Y 100 veces por una lenteja son 120 lentejas. Pues 120 por una X son 120X. O sea que aquí es como si estuviera en medio un signo por invisible. Creo que a tu hermano que sabe álgebra esto ya no hay que decírselo. Y todo esto, el precio de la paja más el precio del heno, todo esto es igual a los... 36.000. Y ahora empiezan a jugar con esto hasta que dejan una X aquí solita enfrentada a su precio. Aquí es donde se le quita la sábana. Y decimos, ah, ya sabemos lo que vales. X vales tanto. Y para eso vamos a ir jugando con esto hasta que lleguemos aquí. A dejarla solita, a dejarla despejada. Bien, el 80 como multiplica a estos dos que están en este cajón, en este paréntesis, pues multiplica el primero y multiplica el segundo. Y se dice 80 por x, 80x. 80 por menos 160, pues será menos 80 por 160. 80 por 160... Igual a 12.800. Más, más. 120x igual, igual, repetimos, 36.000 pesos. Ahora aquí, como tenemos aquí 80x, 
esto que está restando, quitando, lo dejamos un momento ahí y decimos 80x más 120x. Hombre, pues 80 zapatos más 120 zapatos son 200 zapatos. Pues 80x más 120x son 200x. Ah, pues ponemos que son 200x. Oiga, y este que está aquí restando, hombre, pues podemos hacer una cosa. Como todo esto tiene que ser igual a todo esto, que es lo que dice el signo igual, yo a todo esto le sumo 12.800 y para que la balanza se quede igual, aquí también al 36.000 que había, le sumo 12.800 y entonces la balanza se queda igual. Yo aquí he puesto más 12.800 y aquí más 12.800 nada, he añadido una cosa y aquí la misma la balanza sigue igual, equilibrada pero claro, oiga, si usted aquí pone 12, más 12.800 y aquí tiene menos 12.800 se va, porque claro más 12.800 menos 12.800 ¿qué queda? cero, nada o sea que queda solo aquí, pues solo quedan las 200x pero aquí queda 36.000 más 12.800 que por eso hay mucha gente, tu hermano a lo mejor dice, esto como está restando, lo cojo, lo hago saltar y lo paso a la otra parte, pero cambiado de signo, sumando. Bueno, pues también es cierto. Pero es por eso, porque hemos equilibrado la balanza, sumando a las dos partes más 12.800. O sea, que se nos ha quedado ya que 200x es igual a 36.000 más 12.800. Voy a sumar esto, a ver cuánto hay aquí, 36.000 36 más 12.800. Igual, 48.800. 48.800. Y eso es lo que vale 200 veces X. O sea, 200X. Si te dijera a alguien que 200 balones valen 48.800 pesos y te dijera, ¿cuánto nos han cobrado por un balón? Tú dirías, oye, pues si me han cobrado esto por 200 balones, por un balón me cobrarían 200 veces menos. Es decir, dividiría todo el precio entre 200. Y eso es lo que tu hermano mayor dice que como este 200 está multiplicando la X, si quiere pasar a la otra parte, pues tendría que pasar dividiendo. Se quedaría la X solita y aquí sería 48.800 entre, que se pone así también la división, entre 200. Y para hacerlo entre 200 lo puedes hacer con la calculadora o decir, pues mira, dividimos a los dos entre 100, quitándoles dos ceros, y ahora decimos 488 entre 2, que será a 2, a 4 y a 4. Mira quién era X. Mira quién estaba debajo de la sábana. X igual a 200. X igual a 244. ¡Ojo! Eso es el precio del caro, del heno. Y la paja. ¿Ah? La paja vale 160 euros, perdón, pesos menos. Pues le quitamos a esto 160 y nos da el precio de la paja. Así que pondremos el heno a cómo va, a 244 pesos cada tonelada. Paja a cómo va de los 244 Quito los 160 de 0 a 4, 4, de 6 a 14, 8, 1 y 1, 2 a 2, 0. Que se queda apagado, invisible. ¿Cuánto vale la tonelada de paja? 84 pesos cada tonelada. Que son los mismos precios que te daban antes sin alhambra. Tú a lo mejor dices, uy, 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 uy. Prefiero hacerlo sin álgebra que esto. Bueno. Es que mm, eh, de repente te he metido en el álgebra sin haber 
Cristo, nada de álgebra, pero cuando estudies álgebra en el cole es muy fácil, porque como todas las cosas, tu profe te la irá enseñando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, como se sube a una montaña. Nadie sube una montaña así de golpe. ¡Yu! No, las montañas se suben, clink, clan, clink, clan, clink, clan, poquito a poco. Y así las cosas salen más fáciles. Venga, hasta luego.